Ayan, hello, hello, mga Phil Investors around the world. Ito muli ang inyong lingkod, VJ Double Double D. Ayan, para sa ating DST number 76 na pala. Wow, grabe. Ang haba na pala nating DST. No? At uh, salamat po sa mga subscribers, sa mga televiewers natin. Para kala mo talaga, DJ na DJ. Sa buong mundo, sana'y nakakatulong. Ito'y magandang DST ngayon dahil ito yung tinatawag nating walang uwian o quality time sa pamilya. Ayan, malalaman natin yan. No? So, meron tayong special guest speaker for tonight. Oh, maraming magugulat dito kasi itong isa sa pinaka sa mga pinaka sa mga pinaka pa. Talaga naman, pinaka masipag natin, isa sa pinaka masipag natin seller dito sa Philippine Best International Qatar and si soon soon makikita niyo rin siya. Hopefully sa mga susunod o oh, ito hindi natin alam tong aga o oh, VIP natin mga susunod ba ni meet niya siya at talaga naman nakaka-inspire itong tao na to hindi natin papatagalin dahil pag mainit ang ulo niya pumunta lang kayo sa kanya lalo magiinit de joke lang <laughs> dahil siya ay nagtitinda sa isang hindi ko na sasabihin ko anong brand isang masarap na masarap na ice cream dun siya nakilala ng isa rin nating kasama na nagdala sa kanya dito maraming salamat ito po ang nag-iisang si Sir Jobert Barbosa yeah. Yeah. Wow, meron pa mga ano pakita ka natin oh, just baka magtaka sila bakit ang dami na umuha pa lang po ang dami pa lang dito ano? ang dami pa lang ano ang tawag dyan nakakot no oo may ano talaga si Sir Jobert wow yan ang Team Pitch actually si Team Pitch headed by Miss Jen Sunga and uh, si Philip na yung kanyang mister yan tabi niya yung ating camera Sir Jobert yan Sir Jobert magpakilala ka naman ng sandali kahit mga few a few seconds na good morning po sa inyo na hello hello ako po si Jobert ano pa? Si Jobert? Huwag ka mahiya. Okay lang ito. Maraming nanonood sa'yo. Ako po si Jobert. Nag-work po ko sa Baskin Robinson. Oh, yeah. Oh, okay lang. Kasi masarap naman doon eh. Sige, promote na natin siya. Saan ka sa atin, sir? Sa Parang hindi ko pa alam eh, no? May galas pinas po ako, sir. Magkabit-bahay kami nito. Yan. Oo, di ba? Ilan taong ka na sa abroad, sir? Four years and a half. Four years and a half and ten decades, two decades. Four years na. First time mo mag-abroad, sir? Actually, pang-alawa na po dati po sa ah, pang na. Saudi Arabia, 3 years po. Saudi? Yes po. Wow! Ilang, ilang taon kami? 3 years. 3, so 4, 3, 7. Going to 8 na. Yes po. Wow, okay. Maganda kasi yung topic ngayon, natin ngayon, Sir Jobert. No? Ito yung walang uwian nga o quality time sa pamilya. Parang hindi ko alam kung nataon sa ito eh. Tingnan natin na. <laughs> Noong unang alis sa bansa, sabi ng isang OFW, yung typical OFW mga Phil Investors, sandali lang ako doon. Ilang taon yung totoo, sir? Nung ikaw ay unang-una mong pumila doon sa OFW lane, nung ikaw ay aalis sa ating inang bayan, ilang taon yung talagang nasa isip mo lang na itatagal mo sa abroad? Actually po, ang proto niya na isa, dalawang taon talaga. Dalawang taon? Actually, common yun. Common. Halos lahat ng tanongin natin ng OFW, yun yung nasa isip. Dalawang taon lang ako dyan. Tingnan mo, sir, bakit kaya? Kasi parehas ka din ang sinasagot, eh. Mm. Kasi po, ang normal kasi nalaga na ano natin is, hindi naman natin talaga gusto malis na ba sa bansa natin ng ganito katagal. Pero hindi natin alam yung kakainatnan, bakit pala tayo tumatagal. May kasi, something nangyayari along the way. Di ba? Totoo naman yung maganda is two years lang sana. Bakit? Kasi si Marahil, yung unang taon, nagbabayad mo na ng utang yan bago makaalis. Kasi yung iba nga, sinasanla pa yung baka sa, ano, no, sa mga bukid. No? Totoo yun, eh. Tapos nangungutang pa sa mga kamag-anak para lang makaalis. So placement fee, di ba? No? Kadalasan ganyan. Kaya siguro iniisip ng isang baguhan na OFW, dalawang taon. Kasi feeling niya, yung unang taon, makapagbayad na siya ng utang. Pangalawang taon, mag-iipon na siya. Yung kala nila ganun kadali, no? Bakit kaya? Tumagal. Tignan natin, sir. Pero lumipas na ang mga taon at parang ganun pa din ang nangyayari. Sir, tama-tama. Parang sao dito si Manong, eh. Salamat kay Manong. Ginawa natin model. Walang talent po yan, ha? <laughs> bakit kaya na ganun na nangyayari sa loob? Meron ka mga idea bakit kaya nagkaganun? Ba't siya tumagal? Kasi po, minsan hindi natin napapansin yung tumatagal tayo sa abroad kasi yung sa sweldo na rin natin. Hindi, hindi sa sapat. Yes, hindi po, hindi pero, sapat. Pero sa Pilipinas, mas lalong hindi sapat yun. Okay. Titignan natin. Di ba kung mga pilimbesos, so dumobli yan, tumuripli, more or less. Kasi po, nangyayari po sa atin, sa sweldo natin, is nalos nakabase lang po yan talaga sa papadala natin sa pamilya, pang gastos, and pang tawag natin. Anong dahilan, Sir Jobert, ba't tumalis ng Pilipinas? Actually, dahil po na rin sa kahirapan ng buhay sa Pilipinas. Kinukulang ka? Kinukulang po. Pero nagsusurvive naman sila, di ba? Kinakaya pa rin? Mm, minsan. Minsan talagang walang-wala po talaga. Wala. Kailangan... Nung, more or less lang, nung sahod mo ko na rin na lang 100 pesos ang sahod mo sa Pilipinas, ganun lang kasimple. Nung nag-abroad ka, Naging 200 ba? Naging 300, 400, 500? Yes po, lumaki po. Lumaki? Opo. 
Wala kung 100 pesos yung pinagbabasihan mo, pinibes, gano'n kasi siya kadiling ano, eh, uh, parang isipin. Kung 100 pesos yan, sa abroad, magkano yung naging ano, mo, sa abroad? 500 ba? 1,000? Uh, nang actually po tayo talaga yung sa abroad, nang nag-start ako sa Saudi Arabia, mm -hmm. 1,200 po ko fix. And then the same time is uh, 14 hours po ako nagkatrabaho. 1,200? Yan yung actual ha? Eh? Yes po. Hindi na natin kinukumpara sa isang daan ha? Eh? Opo. 1,200 pesos? Reals po. Ah, real. So magkano yung sa pesos more or less? Nasa 15,000 15, pesos po. yun. Sa Pilipinas natin? Sa Pilipinas po ako, nagtrabaho po ako sa... Huwag mo sabihin, baka magalit sa ating kumpanya. <laughs> okay uh, lang, magkano sa Sabi ko, sa catering, 300, uh, uh, 300 pesos po. 300 pesos per day? Per call. Ah, per call. Okay. So more or less na lang sa isang buwan, para mas madali maitindihan ng mga Pilipin hmm. pesos. Kasi meron na tayong gusto ikumpara doon, kaya natin tinatang. Nasa, ano, minsan nasa, ano po, nasa 1,500. 1,500 sa buong, ano na, na sa buong buwan. buwan. Ay, talaga naman, times 10. No? Kung titignan mo, time stand siya, okay. di ba? So yun, sige, tignan natin kung ano siya, may epekto ba. Para na lang kasi siyang paulit-ulit. Cycle, no? Ano yung napansin mo dyan, Sir Jobert? Yung sa likod mo, tignan mo si Manong. Ano yung pagkakaiba niya sa ibang OFW na nakapila, pa paalis na naman ng bansa? Nandiyan na po yung edad. Nandiyan na po yung kulay ng buhok. <laughs> Obvious naman, no? Opo. Puti ng buhok. Si Jobert niya, halos wala ng buhok. <laughs> <laughs> tignan mo, Sir Jobert. Ilan taon na kaya sa abroad dyan, more or less, no? Mga na, siguro lang. mga na 50 or 30 to 40 yan. Ma Ay, mga siguro naman, ilan taon na siya, mga siguro, baka nasa sekwenta may higit okay. na yan. No? Pa 60 na nga siguro to eh. Baka mm -hmm. retirement age na kung tutuusin. Mm -hmm. Malamang ito nag-abroad na, mga 10, 20 years siguro yan, more or less. Kasi meron talagang ganun. Yung mga nagsasaudi nung araw, yung tito ko rin, no? sa malaking tawa, tito. Uh, makwento lang kita. Kasi totoo yun eh, 15 years siya nasa abroad. Bakit? Nung siya imuwi, eh ganun pa rin ang kanya kalagayan, bakit ganun pa rin siya kahirap? Eh mahirap siya umalis, pero pagbalik sa Pilipinas, mahirap pa rin. Hmm. Alam na. Oo, oh, sorry kita, pero totoo yun. Actually, ganun siya. Nasa pag-manage kasi ng pera yan. Baka naman sobra-sobra kasi yung bigay. Ito yun, oh. Yan. Padala para sa pambayad sa renta ng bahay, okay ba yan? Okay naman siya. Wala naman masama doon. Ito mga obligasyon natin. Yung pang grocery, buwan-buwan. Yeah, okay. Depende. Depende. Ang sagot doon, depende. <laughs> depende sa kung gano'ng karami yung grocery. Mm. Di ba? Edukasyon para sa mga bata. Intuition. Yes. Okay, okay lang, di ba? Kasi edukasyon yan. Tama namang investment yung mga ano, investors. Eh. Bills, tubig, kuryente, etc. Yung mga basic. Yes. Kailangan. Yeah. Pang maintenance ng mga magulang. Siyempre naman, mm. magulang din naman natin kahit paano bibigyan din natin yun. No? Pwede naman yun, di ba? Mm. Eh, ito, sir. Yung mga dilaw. Pang pasyal ng kamag-anak. Wala <laughs> medyo... Pero ito to binibigyan mo sila dati no kung hindi man ngayon. Opo. Binibigyan mo, di ba? Regalo at pasalubong pag tuwing umuwi ka. Sige na, yung maleta mo ano naman 'yan? Sigurado? Chocolate. Mga yung pasalubong. Sige na mga chocolate company sa mga W, eh, no? Duho na mga naiwan, yung mga naiwan. Mm. Ano po? Buti lang may Facebook ngayon nakikita namin 'yan. Yeah. <laughs> <laughs> Pambili ng bagong kotse, di ba minsan no? Yes, po. Dito karamihan pa mga Pilipino. Totoo to, 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 to. Huwag po sana magagalit mga tatamaan. Sabi pa ng isang dati kong nakausap na kliyente natin, tatlo nga kotse ko sa Pilipinas, sir. Eh. Hmm. Gusto ko lang tanongin, bakit, sir? Pag uwiin ba yung tatlong kotse, kaya may drive ng tatlo sabay-sabay? <laughs> Ikaw kaya mo? Hindi po, sir. Magaling yun. Sino ang gumagamit? Nadalasan. Wala or kapatid. Hmm. O yung kumag-anak, ay swerte naman. Tapos yung panggas, pang maintenance, kay kuya pa rin na nag-a-abroad. Ay, ang galing, no? di ba? Kung titignan mo. Okay. Ikaw ba, give me chance, may pambili ka, bibili mo na kapatid, yung kapatid mo na kotse? Hindi po. Hindi. Bibigyan ko po siya ng isang bagay na pagkakakitaan niya. Ah, Which is galing. makakatulong po para sa kanya. Hindi investor na. Eh. Hindi investor na. Pero siguro, baka noon, hindi. Kuya, anong gusto pang inom dyan? Sige, bili ka ng paalak na pinakamahal. Dahil nag-a-abroad si Jobert. Di ba, no? Kung titignan natin. Emergency para sa mga kamag-anak. Emergency. Okay. Ay, Jobert, yung paborito mong pamangkin. Hindi mo alam po sino. Hindi mo alam pangalan. Paborito mo daw. Nagkasakit kasi siya. Naku, kailangan namin tatlong libo. Kailangan namin i-confine doon sa Asian Medical Hospital. <laughs> may mahal pa naman doon. Anong gagawin mo pag gano'n? Pag may emergency? Actually, yung ginagawa ko po talaga, minsan inaalam ko nito to eh. Hmm. Minsan kasi paulit-ulit. Baka naman lagnat lang, kinonfine na. Ano? Pag yung sakit talaga nagiging, ano, nagiging habit. Lumahal, eh. lumalala. Yung sa kwento, lumalala. Uy, nakulam, nabarang si ganito. Di pa nagkatotoo, no? Ayan, <laughs> <laughs> yeah, medyo... Tagdag ba? <laughs> Okasyon, katulad ng birthday, Pasko at iba pa, yan. Yeah. Ang daming guilty dyan. Ako din naman nung araw, guilty tayo dyan. Pag kumo Pasko, automatic, ang maglalabas ng bill sa kinain ay si uh, nag-a-abroad. Yes. Yan pala yung mga madalas. Kahit sabi mo, konti, konti, konti lang yan. Pero pa pinagsama-sama mo, 
ay na, yan na. Diba? Ay, ay pinagira ko mo sa loob ng dalawang taon. Hindi totoo, Sir Jobert. Kadalasan, pag nagbakasyon ka, pag balik mo ng abroad, meron pa ba na tira sa bulsa mo? Wala na, may isa may utang pa po. Ayun! Yun ang gusto natin marinig. Kaya pala karamihan ng OFW nagsasanda ng... ATM. Dami dito yan. Maganda ka daw negosyo, pero masama yun. Yung mga kababayan natin na nagmagawa niyan, hindi actually din nakakatulong yan. Kasi yun siya na po sa mga ganun, no? Lalo kasi nababaon yung mga kababayan. Pero actually, kasalanan din naman nung nagsasanda kasi hindi rin naman na-manage ng tama. Di ba kung titignan mo, no? Ayan, anong nangyari tuloy, tumagal na nang tumagal sa abroad. Yun palang, ano yun? Kasi yung, yung oras, di ba may DS, DSD tayo ng isang ganun, eh. Ang ginagastos na isang OFW sa paggastos niya dun sa kung saan man, hindi lang yung pera, kundi yung time. Yan, yung panahon. Di ba ginawa natin sa ibang DST yan kung napanood nyo yun, yung kunwari ang iyong sweldo ay 100 pesos, ang per oras mo isang pung piso. Pag bumili ka ng isang iPhone, magkano yung libo? Okay. Ilang oras o ilang araw ang nag- nawala sa iyo? Pag nagbakasyon ka, inubos mo yung 200,000 mo, pinagmamalaki mo pa, 200,000, 300,000 na gastos ko sa'yo pag uwi. Ilang taon mong sweldo yun? Yan ang hindi naitindihan na kadalasan ng mga OFW. Ang nawawala hindi lang pera, kundi Oras. Oras. Kaya yan. Tumagal ng tumagal sa abroad. Hindi na nasubaybayan ng pamilya. Meron ko ng ano sa'yo? Meron ko na ba yung chikiting? Actually, wala pa pa. Wala pa. Yung mga kapatid mo na nag-abroad, may chikiting? Meron. Yung mga chikiting mga anak. Ako meron, diba? May anak tayo. Nung umalis sa Pinas yan, maliit pa yan. Buti si Sir, okay lang. Wala. Pero huwag mo nang intay yung pang mga yes, Kaya po talaga hanggat mga aray, gusto ko muna ng Pilipinas. Nakalatag na lahat. Meron na akong uh, may kainat na yung pag-uwi ng Pilipinas. Hindi lang nag-abroad ka, dahil sa nag-abroad ka lang, o nag-ipong ka lang. Dahil yung nag-abroad ka, gusto mo meron ka ng paranda pa sa diba? kapasang. Parang retirement nga, di ba? Kung natin yung sinasabi. Kasi karamihan, ganito ah, totoo yan. Ang dami dito nakaka-relate. Halos lahat naman, padre, di pamilya yan, di ba? Sir Mardi, no? Yes, Nami-miss mo yung ano ba, di ba, anak mo? Sure. Ilang taon na yun, sir? Seven years old. Seven years old. Ay, ang sarap ang niya. Kiss-kiss pa yan dito, Daddy. I love you. Pag may edyo mo na kina, Daddy, mayroon akong ginagawa. Hindi ba? Ang dami ng dahilan. Yan ang pinakamasarap na stage na nakakarga mo pa yung anak ko. Pag nag-abroad ka na matagal, nawawala yan. Minsan ngayon, iba walang uwian. Yung nagsasawdi nung araw, five years straight, ten years. Kala na nakakatuwa yun. Yung maliit na baby na iniwan mo, ten years old na, hindi ka nakilala. Babawi ka na lang dun. Sa apo mo na. Pero siyempre, gusto pa ng utak mo, yung katawan mo, hindi na kaya. Pag nagtumakbo ba yung apo mo, nagpakarga, kaya-kayaan mo pa kayo. Baka mga high blood yun pa si Lolo. Hindi. <laughs> <laughs> Tingnan mo, di ba? Yan ang pinakamasakit. Alam natin marami tinatamaan dyan. Kaya alam nyo na kung ano kailangan gawin. It's either hindi mo gawin yan or i-break mo yung cycle. Ayan o, maging wise ka ba yan habang maaga pa. Ayan, kaya nga nandito si Pilin Best, isa to sa paraan. Hindi namin sinasabing kami lang ang paraan, pero ito ang isa sa pinakamagandang paraan para mag-break yung cycle. Yan na. Ano bang ginagawa natin, sir, dito? Ano ba natutunan mo kay Feeling Best? Sige, gusto ko kung galing sa'yo. Natutunan ko po kay Feeling Best kung paano maging uh, uh, independent ka sa sarili mo and at the same time, yung mga natutunan mo kay Feeling Best is eh, pamahagi mo sa kapwa mo. Sinisir. Huwag mong iisipin na ikaw lang ang mga nagkakaya matuto. Pero bago may share, anong una mong dapat gawin? Eh, develop mo muna sa sarili mo. Yeah. Sorry Para atis kayo paano, pag tinulong mo sa kapwa mo, pulido na. Kasi ang hirap mag-share pag ikaw din mismo, hindi pa. Makinig sa nakapunta na, yung pabalik na, yung nakarating na. Huwag masyado makikinig sa papunta pa na nagmamaroon, mahirap yun. Kasi baka maaaring mali-mali pa yung daan. No? Kailangan yung nakabalik na, narating na, nagawa na yan. ba? Diba? So kaya nga nandito tayo para bumalik. Yung ating leader, di ba sila Sir Terrence, sila Ma'am Tet, naka, nakailang balik na sa finish line o nakailang punta na na finish line niya. Finish line na yan. Bumabalik sila para sa atin. At kami naman na malapit na bumabalik pabalik dun sa mga hindi pa. Yung mga from zero, babalikan natin yan kasi kailangan eh. Ang sarap sa pakiramdam kasi nung marami ka na save, parang Noah's Ark yan eh. Di ba yung Noah's Ark, yung, hindi naman lahat masasave mo. Pero yung nasave, di ba? Anong meron? They survive. Kaya ito lang yun mga kabayan, no? last na to, oh. few mo, a few minutes na, o oh, few seconds na lang. Dahil kung hindi, uuwi ka ng luhan. Sir Jobert, gusto mo makita yung sarili mo. Alam ko, mas pogi ka naman dyan. Pero <laughs> gusto mo kung magnayari sa iyan. Hindi po, sir. Hanggat maaari gagawin kung lahat ng mga kaya ko, sabot mga kaya ko na hanggat maaari, yung mga hindi dapat na mangyayari is baguhin ko. Kasi wala sa uh, pag-abroad ang uh, buhay natin kundi nasa atin. 
Yan. Hindi naman sagot talaga yung pag-abroad ng tutuusin. Ito lang isang stepping stone papunta sa mas maganda mangyayari sa atin. Nasa kamay pa rin natin kung paano natin hawakan ang ating kinikita. Buti na lang at dumating yung ganito nga tayo na turuan din ng mas magandang paraan pala kung paano uh, hawakan ang ating kinikita at ilagay ito sa mas maganda pa na lalago pa yung ating kinikita. Ang bottom line, no, mas maiksi tayo sa abroad, mas maaga natin makasama yung mahal natin sa buhay, mas masaya tayo. May malakas pa hindi na ganito. So yun, di ba? Mayroon ka pang gusto sabihin, sir? Sige, a few words from yes. Sir Jobert. Salamat po sa PNL, best and then the same time po na isang inspirasyon na rin tatay ko na uh, sa tagal na pag-abroad is eh, hindi niya na rin na uh, experience na makasama kami. Yung sa pag-abroad memories, na, no? Mm, sa pag-abroad na rin po is na uh, quality time. Yes po. Na hindi na namin siya nakasama. Actually, expected ko na uh, pag-uwi ko is makasama ko pa siya pero hindi na. So, sa panahon sa pinanong sa sarili ko na dapat ayaw ko mangyari yung ganun. Gusto ko pag ako nagkaroon ng sarili kong anak, sarili kong pamilya, nandun ang oras ko, nandun ang panahon ko. Mas mahaba pa yung ano mo sa kanya yung spend mo, no? Tama. So, yun, mga piling beso. Sana marami tayong natutunan ngayon. dami natin natutunan kay Sir Jobert, no? So, hanggang sa muli, salamat Sir Jobert sa iyong time. Thank you. At uh, last goodbye sa ating mga... Yay! Yan. Ang dami nakikinig si Sir Jobert. Gra Jobert, grabe, no? Dami pa lang fans, eh. Ito muli ang inyong likod. Bye-bye. Yan, sa, sa ngayon. Ito muli ang inyong likod. BJ Double D para sa DST number 76. Bye-bye.